പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ നോയമ്പ് കാലത്ത് അല്പസമയം നമുക്ക് നോ നോയമ്പ് കാല ചിന്തകളിലൂടെ കടന്നു പോകാം ഞാൻ ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ആരംഭിക്കാം സ്നേഹമുള്ള ഈശോയെ ഈ മാസത്തെ നോയമ്പ് കാലത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് അർപ്പിക്കുന്നു ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള ക്രൈസ്തവരെ നോയമ്പിലായിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് നോമ്പുകാല ചിന്തകൾ പങ്കുവയ്ക്കപ്പെടുമ്പോൾ അത് ഞങ്ങളുടെ ആത്മാവിൻ്റെ ഔന്നത്യത്തിനും ഞങ്ങളുടെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പോഷണത്തിന് ഉപകരിക്കത്തക്ക രീതിയിലാകുവാൻ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഇപ്പോൾ ഈ ടി വിയുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നവരും ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുമായ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ധ്യാനിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഉണർവിനും പ്രത്യേകിച്ച് ആത്മീയ ശക്തി ധരിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങൾക്കിടയാക്കണമേ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേ പ്രിയമുള്ളവരെ നോയമ്പ് കാലത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഉറവിടത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് നടന്നു നീങ്ങേണ്ട കാലയളവാണ് നോയമ്പ് കാലം പഴയ നിയമത്തിലുടനീളം നമുക്ക് കാണാം പലപ്പോഴും ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഇസ്രായേൽക്കാർ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ദൈവബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ മനുഷ്യരെ തങ്ങൾ തന്നെ തകർച്ചയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് തിരിച്ചറിയുവാനിടയാകുന്ന പ്രവാചക വചനങ്ങളിലൂടെയാകാം അല്ലാതെയാകാം ആ സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെയും ഉപവസിക്കുന്ന പല രംഗങ്ങളും നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ അൻപത് നോൻപന്നോ നാൽപ്പത് നോൻപന്നോ ഏത് ഡേറ്റിൻ്റെ ദിവസത്തേക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അന്ന് ഉപവാസ സമയങ്ങളിൽ അവരിലുണ്ടായ മാറ്റം രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് സംഭവിച്ചത് ഒന്ന് അനുരഞ്ജനം സംഭവിച്ചു അവരിൽ രണ്ട് മാനസാന്തരം സംഭവിച്ചു വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ രണ്ട് മുഖങ്ങളാണ് അനുരഞ്ജനവും മാനസാന്തരവും ഞാനിവിടെ ഇന്ന് പങ്കുവയ്ക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം അനുരഞ്ജനവും മാനസാന്തരവും എന്നതിനേക്കാളുപരി അനുരഞ്ജനത്തിലല്ലാതിരിക്കുകയും മാനസാന്തരത്തിലല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നാം അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കടന്നു വരുന്ന നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ശരിയായ അവസ്ഥ ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഇന്ന് മനുഷ്യ ഹൃദയത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം കാരണം ഇന്ന് മനുഷ്യർ നേരിടുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നം ഒരു പക്ഷെ ഒരു വ്യവസായ വിപ്ലവത്തിന് മുൻപ് വരെ ലോകത്തിൽ ഒരു അഗ്രികൾച്ചറൽ സംസ്കാരമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഗ്രികൾച്ചറൽ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കർഷകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ ആയിരം തെങ്ങ് നിട്ടാൽ ഒരിക്കലും അവന് പറയാനൊക്കെയില്ല പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇത്ര ആദായം ഉണ്ടാകുമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇത്ര ആദായം ഉണ്ടാകുമെന്ന് മറിച്ച് ടോട്ടലി അവൻ പ്രകൃതിയെയും ദൈവത്തെയും ആശ്രയിക്കുന്നു അപ്പം മനുഷ്യൻ തനിക്ക് പുറത്തുള്ള ഒന്നിൽ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു കാലയളവ് അന്ന് മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് മനുഷ്യനും പരസ്പരം വിശ്വാസത്തിലായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഒരു പത്തോ നൂറോ വർഷം മുമ്പ് ഒരു അപ്പൻ ഒരു മോനോട് പറയുകയാണ് എടാ നിനക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യ അനുയോജ്യയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഞാൻ കണ്ടു എന്തുകൊണ്ട് നിനക്ക് പറ്റുന്നതാണ് വേണമെങ്കിൽ ആ പയ്യൻ ആ പെണ്ണിനെ കാണാതെ തന്നെ പറയും അപ്പൻ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും എനിക്ക് അനുയോജ്യമായിരിക്കും എന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ തക്ക വിധം ആ ഹൃദയങ്ങൾ തമ്മിലൊരു ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൻ്റെ ഹൃദയ വികാരവും മകൻ്റെ ഹൃദയ വികാരങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്നാൽ നമ്മുടെ വ്യവസായ വിപ്ലവത്തോടു കൂടി ലോക മനസാക്ഷിയിൽ തന്നെ മാറ്റമുണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെ അത് ശക്തമായി ബാധിച്ചു വ്യവസായ വിപ്ലവം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എങ്ങനെ ആയാലും ഒരു ഒരാൾ സംരംഭം തുടങ്ങുന്നെങ്കിൽ അയാൾ നോക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് പ്രോഡ ഇതിൻ്റെ അവസാനം എന്ത് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഉദാഹരണം ഒരു ആണിക്കമ്പനി തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ പറമ്പിൻ്റെ വില അത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥിര ആസ്തികൾ പിന്നെ ടെമ്പററി ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട മെറ്റീ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഇതെല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാകും എന്ന് കണ്ടെത്തിയ ശേഷം മാത്രമാണ് അവരത് ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ക ആ ഒരു അവസ്ഥ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ എനിക്കെന്ത് ലഭിക്കും എന്നൊരു ചിന്താഗതി കടന്നു വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ തൊട്ട് താൻ ഞാൻ എന്നിലേക്ക് തന്നെ വലിയാൻ തുടങ്ങി അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലം എന്താണ് എപ്പോഴും ഏത് കാര്യത്തിനും എനിക്കെന്ത് ലഭിക്കും ഇന്ന് ആധ്യാത്മിക രംഗങ്ങൾ പോലും മനുഷ്യർ കടന്നു വരുന്നതിൽ നിന്നും എന്ത് എനിക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാകും ഇതുകൊണ്ട് എന്ന ഒരു ലെവലിലേക്ക് അവർ ഉയർന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോഴൊരു പത്ത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് വർഷത്തിന് ഇപ്പുറം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുപ്പത് വർഷത്തിന് ഇപ്പുറം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയുടെ വളർച്ച വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യ വളരെയധികം വളർന്നു ല
ഏറ്റവും വലിയൊരു വിപത്തും വിശ്വാസികൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വിപത്ത് ഹൃദയ ബന്ധം പുലർത്താനാവാത്തതാണ് കുടുംബങ്ങളിലാണെങ്കിലും സമൂഹത്തിലാണെങ്കിലും ഹാർട്ട് ലെവൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് വളരെയധികം അകന്നിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള രഹസ്യം ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം വസ്തുക്കളും സംഭവങ്ങളും ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോഴേക്കും ദൈവം മൂന്നാമതോ നാലാമതോ അഞ്ചാമതോ ആയി തീർന്നു പല ജി ക്രൈസ്തവരുടെയും ജീവിതം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മിക്കവാറും പേരും വസ്തുക്കളും സംഭവങ്ങളും ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വീട് നിറയെ മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുക ടി വി ഉള്ളവന് വേറെ വലുതും വേണം പുതിയ പുതിയ കമ്പനിയുടെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അത് വേണം അതോടൊപ്പം തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെ പുത്തൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇറങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസത്തിൽ ഒരിക്കലും വീതം പുതിയ പുതിയ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിൽ വസ്തുക്കൾക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം വന്നപ്പോഴേ പണം ഒരു പ്രധാന വസ്തുവായി മാറി ദൈവത്തെക്കാൾ അധികമായി പണം ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ഉണ്ട് എന്നുള്ള ശൈലി ഇന്ന് വന്നിരിക്കുകയാണ് സൈബർ യുഗമായി യുഗത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോഴേ ഈ പണത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു വന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഐ ടി ഫീൽഡുകളിലൊക്കെ വന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയിലേക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ വിരൽത്തുമ്പാണ് കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് തലച്ചോറ് പോലും അവിടെ വേണ്ടി വരികയില്ല അധികം ആ തരത്തിലാണ് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഇന്ന് പലപ്പോഴും ഒരു പത്തിരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഇതുപോലെ പ്രചാരത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പാണെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യ സാധാരണ ഓർഡിനറി മനുഷ്യന് പോലും ഒരു പത്ത് പേരുടെ ഫോൺ നമ്പർ ഓർത്തിരിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു ഇന്ന് സ്വന്തം മൊബൈലിലെ രണ്ട് സിം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സിമ്മിൻ്റെ നമ്പർ പോലും ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ എന്താ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിച്ച മതി നോക്കിയാൽ മതി നോക്കുക സ്പർശിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു വിരൽത്തുമ്പിൽ സ്പർശിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു ലോകം ഇത് വന്നിരി വന്നെത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു വിപത്തിതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയം പലപ്പോഴും മന്ദീഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തെക്കാൾ ഉപരിയായി അവൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം എന്നാൽ ദൈവമായ കർത്താവ് മനുഷ്യൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന ശരീരത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന കഴിവെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് കാരണം മറ്റേതൊരു ജീവജാലങ്ങൾക്കും അവരുടെ സ്വാഭാവിക ജീവിതം അതായത് അവരുടെ ജന്മസിദ്ധമായ വാസന കൊണ്ട് തന്നെ ജന്മവാസന കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർ പലരും ജീവിക്കുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ ഹൃദയം എന്തുമാത്രം ദൈവോന്മുഖമാകുന്നുവോ അതിൻ്റെ തോതനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ മനസ്സും ശരീരവും കൂടുതൽ സ്വതന്ത്രവും കൂടുതൽ പര്യ കാര്യപ്രാപ്തി ഉള്ളതായും മാറുന്നത് മനുഷ്യനൊരു സ്പിരിച്വൽ ജീവിയാണ് എന്നാൽ മറ്റു ജീവജാലങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരു മരത്തവളയ്ക്ക് അതിൻ്റെ വലിപ്പത്തിൻ്റെ മുപ്പതിരട്ടി ചാടാൻ സാധിക്കുന്നു ഇതൊരു പരിശീലനവും കിട്ടിയിട്ടല്ല അവരുടെ ജന്മവാസന കൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം ഈ സുനാമി വന്ന സമയത്ത് പട്ടികൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓലി കിട്ടു എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് ജന്മവാസന കൊണ്ട് പ്രകൃതിയിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്തിനധികം കഴിഞ്ഞ വെള്ളം ഈ ഉരുളുപൊട്ടിൻ്റെ സമയത്ത് മലബാറിൽ നടന്ന സംഭവം ഒരാൾ തൊഴുത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആടിനെയും പശുവിനെയൊക്കെ അഴിച്ചു വിട്ടിട്ട് അയാൾ വേറെ മലയിലേക്ക് രക്ഷപ്പെടാ ഓടിപ്പോയി പക്ഷെ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച ആ പ്രദേശത്ത് ഒരു ഉരുൾ പോലും പൊട്ടാത്ത കുന്ന് ഏതുണ്ടോ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ മൃഗങ്ങൾ കയറി എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർക്ക് ജന്മവാസന കൊണ്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ കഴിവ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ ജന്മവാസന കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് അത് അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യവും ഹൃദയത്തിൻ്റെ വിലയും അനുസരിച്ചാണ് അവിടെയാണ് മനുഷ്യന് തമ്മിൽ തമ്മിലുള്ള വിശ്വാസവും ദൈവത്തോടുള്ള വിശ്വാസവും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് നമ്മളിത് ഇന്ന് ധ്യാനിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു വിഷയം മറ്റൊന്നുമല്ല മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ പരിശോധിക്കാനുള്ളൊരു കാലമായി ഈ നോമ്പുകാലത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം കാരണം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആറാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്രകാരമാണ് പറയുന്നത് ഭൂമുഖത്ത് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതിൽ ദൈവം പരിതപിക്കുകയാണ് കാരണം മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ചിന്തകളും ഭാവനകളും ദുഷിച്ചതാണെന്ന് അവിടുന്ന് കണ്ടു അവൻ എപ്പോഴും തിന്മയിലേക്ക് ചാഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയം തമ്പുരാൻ കർത്താവ് പരിതപിക്കുകയാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതിൽ എന്തിനധികം പിന്നീട് ദൈവം പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ അവരോടൊപ്പം പകല് മേഘദീപത്തൂണായും രാത്രിയിൽ അഗ്നിസ്തംഭമായും കൂടെ നടന്ന് വഴിയെ പത്ത് അത്ഭുതങ്ങളോളം നടത്തി എന്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ നാടായ കാനാലിലേക്ക് നയിച്ചപ്പോഴൊക്കെയും അടിമത്ത നാട്ടിലേക്ക് നോക്കി വിലപിച്ചുകൊണ്ടും പിറുപിറുത്തുകൊണ്ടും മോശയ്ക്കും ദൈവത്തിനും എതിരുമായി കലഹിച്ചുകൊണ്ടുമൊക്കെ നടന്ന ജനത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയുടെ കരം താങ്ങി കൊണ്ടുപോയി ആ കാലയളവിൽ അവർ
പ്രവാചകൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതായിരിക്കണം മിക്കവാറും അതായത് ബാഹ്യമായി ശാരീരികമായി മാനസികമായി എന്തെല്ലാം രീതിയിൽ നോയമ്പിന് ഒരുങ്ങിയാലും പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ഹൃദയം ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ഉയർത്താൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഉയരാത്ത ഏത് നോയമ്പും താപസ്ക്രിയകളും ഒക്കെയും ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കണമെന്നില്ല കണ്ടില്ല ഇസ്രയേൽക്കാർ ചാരം തിന്നു പോവസിച്ചവരാ അപ്പോഴാ പറയുന്നത് അവർ വെണ്ണീർ ഭുജിക്കുന്നു അവരുടെ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട ഹൃദയം അവരെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നത് അവരറിയുന്നില്ല അവരുടെ വലത് കയ്യിൽ കുടികൊള്ളുന്നത് കാപട്യമാണെന്ന് ചിന്തിക്കുവാനും തങ്ങളെ തന്നെ സ്വതന്ത്രമാക്കുവാൻ ഇവറ്റയ്ക്ക് കഴിവില്ലെന്ന് അവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ അൻപത് ദിവസം ചിലരൊക്കെ താടി പഠിക്കാതെ നടക്കുന്ന അൻപത് ദിവസം ചിലരൊക്കെ ചെരുപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ നടക്കുന്നു പാല മുട്ട ഭക്ഷണം ഇതെല്ലാം പരിത്യജിക്കുന്നു എനിക്കറിയാവുന്ന ചില സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് നല്ല മദ്യപാനിയായിരിക്കുന്നു ഏതൊരു വലിയ മദ്യപാനിയായിരുന്നവർ പോലും അൻപത് ദിവസം നോയമ്പ് തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ ഈസ്റ്റർ കഴിയുവോളം കുടിക്കാതെ നടക്കുന്നവരെ എനിക്കറിയാം ഒരിക്കലേ ഒരു ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച ഹൈറേഞ്ചിലൊരു കുരിശുമലയിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ പോവുക കോതമംഗലം മുതൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു ആൾക്കാർ രാവിലെ കുരിശുമല കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഓടുന്നത് ചിലർ ബാർ ഹോട്ടലുകളൊക്കെ തുറന്ന് സജീവമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ നോമ്പ് വിടലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ മല ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് ശനിയാഴ്ച ആയില്ല അതിനു മുമ്പേ തന്നെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് ഉദ്ഘാടനം എന്തുകൊണ്ട് അമ്പത് ദിവസം നിയന്ത്രിച്ചു വെച്ചിരുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇതാ ചെറുപൊട്ടി ഒഴുകുന്നത് പോലെ എങ്ങനെ തടഞ്ഞു നിർത്തി വെള്ളം തടഞ്ഞു നിർത്തിയോ അത് പൊട്ടിച്ചു വിടുമ്പോഴുണ്ടാകുന്നത് പോലെയാണ് അതിന്റെ പതിന്മടങ്ങായ അവർ മദ്യപാനം തുടങ്ങുന്നു എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹം പുകവലിക്കത്തില്ല പാതിരാക്കുർബാന കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുക പത്ത് ഇരുപത് സിഗരറ്റ് എന്തിനാന്നറിയാമോ ഇത്രയും നാളത്തെ പലിശയും എല്ലാം തീർത്ത് വലിക്കാൻ വേണ്ടി നേരം വെളുക്കുവോളം കുത്തിയിരുന്ന് വലിക്കുക ചെയിനായിട്ട് ഒന്ന് മാത്രമേ കത്തിച്ച് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ അതിൽ കൊടുത്തു കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ കത്തിച്ച് പോവാ എന്തുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതല്ല കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉപവാസം കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ചില പരിവർത്തനങ്ങൾ വരുത്തിയത് അത് നമുക്ക് ആർക്കും പരിശ്രമിച്ചാൽ വരുത്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമുക്കറിയാമല്ലോ വളരെയധികം പേര് തീർത്ഥാടനങ്ങൾക്കൊക്കെ പോകുമ്പോഴേക്കും ഒരുങ്ങുന്നവരുണ്ട് ചിലരെ നോയമ്പെടുക്കുന്നു തപസ്സ് ചെയ്യുന്നു പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇറങ്ങി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പഴയപടി തന്നെ ഹൃദയത്തെ സ്പർശിക്കാത്ത നോയമ്പ് ഹൃദയത്തെ സ്പർശിക്കാത്ത ഉപവാസം ഇത് ജീവിത ശൈലിക്ക് യാതൊരു മാറ്റവും വരുത്താൻ സാധ്യതയില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ബൈബിളിൽ ഉടനീളം പറയുന്നതാണ് ഹൃദയത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പലയിടങ്ങളിലും കാണാം ജനമേ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിലെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഹൃദയം മറ്റെന്തിനേക്കാളും കാപട്യമുള്ളതാണ് അത് ശോചനീയമാം വിധം ദുഷിച്ചതാണ് അതിനെ ആർക്കാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ജോയൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രമല്ല ഹൃദയമാണ് കീറേണ്ടത് അപ്പൊ ഹൃദയത്തിലാണ് പരിവർത്തനം വരേണ്ടത് പക്ഷെ എത്രമാത്രം ടി വിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം നമ്മുടെ ചെവികളിലെ ഹൃദയം തുറക്കണം ഹൃദയം കാണണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പറ്റാത്ത വണ്ണം നമ്മളെ അടിമയാക്കി കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളും നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെയും ശരീരത്തിൻ്റെയും ഇഷ്ടങ്ങൾ സാധിക്കാനുള്ള വ്യഗ്രതയിലായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയം പോലും അവ കൊണ്ട് പിരിഞ്ഞു മുറുക്കി കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുക എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഞാൻ വളരെയധികം മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ വചന ശ്രവിച്ചു വരുന്നവരെ അവരെ ഒരുപടി കൂടി വളർത്തുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തെ നിലനിർത്തുവാൻ തത്രപ്പെടുന്ന ഒരു ആത്മീയനാണ് ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും അതിൻ്റെ അടിമത്തത്തിലേക്ക് അവർ പോകുന്നു ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണ് ഹൃദയം യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ഐക്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഹൃദയം യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ഐക്യപ്പെടാതെ ഹൃദയത്തിൽ യേശു ആരെന്ന് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റാതെ ഒരു മനുഷ്യനും ശരിക്കുമുള്ള തപസ്സിലേക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല കർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ഭക്ഷണം മുടക്കണം നമ്മൾ പ്രാച്യത്ത പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യണം ചിലപ്പോഴും ഇപ്പം നല്ല കരിസ്മാറ്റിക്കൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം കുറെ അധികം പേരെങ്കിലും നോയമ്പ് കാലത്ത് മെറ്റലിൽ തന്നെ കിടക്കുന്ന ആൾക്കാർ എനിക്കറിയാം അതുപോലെ ചരല് നിലത്തിട്ട് കൊണ്ട് മുട്ടിൽ നിന്ന് നിന്ന് കൈവിരിച്ച് പിടിച്ച് ലോകത്തിനും തങ്ങൾക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ എനിക്കറിയാം അവരെയൊക്കെ ഞാൻ അവഗണിച്ചു കൊണ്ടല്ല പറയുന്നത് എങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ഹൃദയം എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് പരിശോധിക്കണം എന്ത് ചെയ്താലും ഏതൊരവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും ഹൃദയം ഹൃദയത്തിൻ്റെ തികവിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ അധരങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത
ഇനിയും ഉണ്ട് എഫ് എസ് എസ് ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അവിടെ നിന്ന് തൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ സമ്പന്നതയ്ക്ക് യോജിച്ച വിധം തൻ്റെ ആത്മാവിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ആന്തരിക മനുഷ്യനെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്നും വിശ്വാസം വഴി ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ രൂപപ്പെടണമെന്നും നിങ്ങൾ സ്നേഹത്തിൽ വേരുവാകി അടിയുറയ്ക്കണമെന്നും എല്ലാ വിശുദ്ധരോടുമൊപ്പം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ നീളവും വീതിയും ഉയരവും ആഴവും നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവെന്ന് എഫ് എസ് എസ് എൽ ജനത്തിന് വേണ്ടി സ്ത്രീക പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെയും പറയുന്നത് ഹൃദയമാണ് ഹൃദയത്തിൽ യേശു വസിക്കണം ഉള്ളിൽ യേശു ഉണ്ടാകണം അത് തന്നെയാണ് കൊറിയൻ ദിവസ സഭയുടെ കർത്താവ് പൗലു സ്ലിയ പറയുന്നത് രണ്ട് കൊറിയന്തിയർ പതി പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ചറിയുവിൻ നിങ്ങളെ തന്നെ പരീക്ഷിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവിൻ യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങളിലുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമായിട്ടില്ലേ ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ പരീക്ഷയിൽ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങളിലുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ യേശു ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടണം ഒരു ഹാർട്ട് ലെവൽ റിലേ റിലേഷൻ യേശുവുമായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നോയമ്പിൽ നമ്മൾ തപസ് ചെയ്യുമ്പോഴേ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഒരു ലേഖനം ഞാൻ വായിക്കാനിടയായി അദ്ദേഹം പറയുകയായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ നോയമ്പ് കാലം ആചരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരം വളരെയധികം പുഷ്ടിപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഉപവാസത്തിലൂടെ ദുർമേധസ്സുകൾ മാറുകയും ദഹനരസങ്ങൾ പോലും ഭക്ഷണമില്ലാതിരിക്കുമ്പോഴേ മറ്റ് മോശമായ അണുക്കളെയൊക്കെ തിന്ന് നമ്മുടെ ശരീരം ആരോഗ്യമുള്ളതാക്കി മാറ്റും അദ്ദേഹം തന്നെ വീണ്ടും എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ഒരു വർഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ അമ്പത് ദിവസം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന നേട്ടങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് മുഴുവനും ശരീരത്തിലുണ്ടാകാവുന്ന നേട്ടങ്ങളാണ് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള നേട്ടം വേറെ ആ നേട്ടം നമുക്ക് പാവങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഒരു ആത്മീയ നന്മയ്ക്ക് ഉപകരിക്കുമെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ പറയും ഇതൊക്കെ ഒരു ശാരീരിക നേട്ടമോ മാനസിക സുഖമോ മാത്രം കാണാനുള്ളതല്ല തപസ് തപസ് ദൈവ ദൈവോന്മുഖരാകാനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പക്കലേക്ക് ഹൃദയം ഉയർത്താനുള്ളതാണ് ദൈവത്തോടുള്ള അനുരഞ്ജനം സാധിക്കുവാനാണ് എന്താണ് ദൈവത്തോടുള്ള അനുരഞ്ജനം റോമാലേഖനത്തിൻ്റെ അഞ്ചാം അധ്യായം പത്താം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് നാം ശത്രുക്കളായിരുന്നപ്പോൾ കരുണാസമ്പന്നനായ ദൈവം നമ്മോട് കാണിച്ച മഹത്തായ സ്നേഹത്താൽ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ നമ്മൾ ജീവിപ്പിച്ചു അവിടെ പറയുകയാണ് നാം ശത്രുക്കളായിരുന്നപ്പോൾ അന്ന് ശരീരത്തിന് എഫ് എസ് എസ് ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ വായിച്ചാൽ അതിക്രമങ്ങളും അപരാധങ്ങളും പാപങ്ങളും നിമിത്തം നമ്മൾ മൃതരായിരുന്നു അന്ന് അനുസരണക്കേടിൻ്റെ മക്കളെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അരൂപിയായ അന്തരീക്ഷ ശക്തികളുടെ അതീശന്മാരെ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരുന്നത് ഇനി പറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ശക്തികൾ ഇന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വസ്തുക്കൾ പുതു പുതിയ പുതിയ മെറ്റീരിയൽസ് ഇറങ്ങുന്നു അത് ഐ ടി ഫീൽഡിലായാലും കൊള്ളാം വീട്ടിലെ എന്താണ് അടുക്കളയിലെ സാധനങ്ങളായാലും കൊള്ളാം പാത്രങ്ങളായാലും കൊള്ളാം എല്ലാത്തിനും അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ആ പരസ്യങ്ങളിലൂടെ വരുമ്പോഴേ അതിലൂടെയൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സ് അതിലേക്ക് ആകർഷകരാകുകയും അതിനു വേണ്ടിയുള്ള തത്രപ്രൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇവിടെ പറയുന്നത് അതാണ് അന്തരീക്ഷ ശക്തികളുടെ അതീശന്മാരെ അനുസരിച്ചും ആണ് അന്ന് നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്നത് നിങ്ങൾ സ്വാഭാവേന ക്രോധത്തിൻ്റെ മക്കളായിരുന്നു എന്നാൽ കരുണാസമ്പന്നനായ ദൈവം നമ്മോട് കാണിച്ച മഹത്തായ സ്നേഹത്താൽ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ നമ്മളെ ജീവിപ്പിച്ചു കൃപയാൽ നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അവനോടുകൂടി ഉയർപ്പിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ ഇരുത്തുകയും ചെയ്തു പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ സ്വർഗത്തിൽ ഇരുത്തി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആത്മാവിലുള്ള ജീവൻ കണ്ടെത്തിയാലേ നിത്യജീവൻ എന്ന് പറയുന്ന പരമാർത്ഥം ഗ്രഹിക്കാനാവൂ നമുക്ക് ആത്മാവ് രോഗാവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ ആത്മാവിൻ്റെ രോഗമാണ് പാപം ആ പാപ അവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്ന ഒരു ആത്മാവിനെ നിന്നെ സ്വർഗത്തിൽ ഇരുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അവനൊരു നല്ലൊരു ഉട്ടോപ്പിൻ ആയിട്ട് ഐഡിയ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് ചിലർ അതൊക്കെ ഒരു ഇമോഷണൽ സുഖമായിട്ട് കണ്ട് ആ ചിലപ്പോൾ കിട്ടുമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആത്മാവിൻ്റെ രോഗം പിടിച്ച വ്യക്തികൾക്ക് നിത്യതയിലേക്ക് നോക്കാനൊക്കത്തില്ല തങ്ങളുടെ ജീവിതം ഈ അടിമത്ത നാടുകൊണ്ട് ഈ ഭൂമി കൊണ്ട് തീരുമെന്നുള്ള ചിന്ത അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാനുള്ള എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ സൗഭാഗ്യവാൻ അല്ല ഭൂമിയിൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ലോകം മുഴുവൻ നേടിയാലും ഇവൻ്റെ ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്ത് ഫലമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ ഭാഗ്യവാൻ യഥാർത്ഥ ഭാഗ്യവാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാൽവരിയിലെ മരണവും ഉത്ഥാനവും വഴി അവൻ നേടിത്തന്ന വലിയ
ഞാൻ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കിട്ടുന്നതിലെ ലോക കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എത്ര മണിക്കൂർ എൻ്റെ യഥാർത്ഥം നിത്യമായും ജീവിക്കുന്നത് നിത്യജീവനോട് തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ എൺപതോ ഏറിയാൽ തൊണ്ണൂറ് ഇപ്പോഴത്തെ രീതി പറഞ്ഞാൽ സങ്കീർത്തേൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ എഴുപത് ഏറിയാൽ എൺപത് ഇപ്പോൾ പറയേണ്ടി വരും എൺപത് ഏറിയാൽ നൂറ് നൂറ് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചാലും നിത്യതയോട് തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുമല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിത്യജീവനിലേക്ക് ഉറ്റു നോക്കണമെങ്കിൽ ആത്മചിന്തയുള്ളവരാകണം ഇന്ന് മനുഷ്യന് പൊതുവെ ആത്മചിന്ത നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ഈ ഈ നോമ്പ് കാലത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആത്മാവിലേക്കൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ കൂടെ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് സ്വർഗത്തിൽ നമുക്കായി കാത്തു സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന അക്ഷയവും കളങ്കരഹിതവും ഒളിമങ്ങാത്തതുമായ ഒരു അവകാശത്തിലേക്ക് വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇന്നത്തെ വിദ്യാസമ്പന്നരായ ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ പോയിരിക്കുന്ന ആളാണ് മാർപ്പാപ്പ അങ്ങനെയാണല്ലോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഇടവകയിൽ പലയിടത്തും പിള്ളേർ സന്ധ്യക്കൊക്കെ ചിലരെ ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്നു അവർ ഗെയിം കളിച്ചുകൊണ്ട് രാത്രി പത്ത് മണി വരെ ഇരിക്കുന്നു വീട്ടുകാർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും ചോറ് പുരുഷ വരക്കുമ്പോഴും തിരക്കാൻ കിട്ടത്തില്ല അങ്ങനെയുള്ളവരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും നേടാൻ വേണ്ടി ചിലരെ കൂടെ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ബാച്ചിൻ്റെ കൂടെ പോയിരിക്കും ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അവരെന്നോട് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഞാൻ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് വിട്ടുകൊടുക്കും നമ്മളുടെ അറിവോ നമുക്കുള്ള അനുഭവങ്ങളോ ഒന്നും അവരോട് പറയില്ല ഞാൻ അവരിൽ ഒരുവനാകാനുള്ള തത്രപ്പെടലിലാണ് ഇപ്പോഴും വിജയിച്ചിട്ടില്ല രണ്ട് മൂന്ന് മാസങ്ങളായാലും ഈ പരിപാടി തുടങ്ങിയിട്ട് മാർപ്പാപ്പയുടെ ഒരു ലഹരം വായിച്ചപ്പോഴാണ് തോന്നിയത് അവർ പറയുകയാണ് എന്നോട് തങ്ങച്ചായ ഇതൊക്കെ മനുഷ്യന്മാർ ഞങ്ങൾ ഭയത്തോടെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി കെട്ടിച്ചമച്ച കഥകളല്ലേ നിത്യജീവൻ ഇവിടെ ജീവിച്ചിട്ടല്ലേ പിന്നെ അവിടെ ഇവിടെ കിട്ടാമെന്നൊക്കെ ആസ്വദിക്കാം ഞാൻ അത് പറഞ്ഞവനെ ആൾക്കാർ തോളിൽ പൊക്കിയെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി വീട്ടിൽ കൊണ്ടേ കിടത്തി കടിച്ച് വഴി കിടക്കുക വീലായി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ഒരു ചിന്താഗതി അതാണ് എന്തെങ്കിലും ആകട്ടെ അങ്ങനെയല്ല കർത്താവായ യേശു വന്ന് നിത്യജീവൻ തരാനാണ് അതാ നോക്കുക യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം മൂന്ന് പതിനാറ് പതിനഞ്ചിൽ പറയുന്നുണ്ട് മോശം മരുഭൂമിയിൽ പിച്ചള സർപ്പത്തെ ഉയർത്തിയതുപോലെ തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് നിത്യജീവൻ ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് മനുഷ്യപുത്രനും കുരിശിൽ ഉയർത്തപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം മൂന്ന് പതിനാറിൽ പറയുന്നുണ്ട് അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് തൻ്റെ ഏകജാതനെ നൽകുവാൻ തക്കവിധം ദൈവം അത്രമാത്രം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു എന്തിനധികം പരിശുദ്ധ കുർബാന സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞു അപ്പം എടുത്ത് വാരിച്ച് വിഭജിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഈ എൻ്റെ ശരീരം യഥാർത്ഥ ഭക്ഷണമാണ് എൻ്റെ രക്തം യഥാർത്ഥ പാനീയമാണ് എൻ്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും എൻ്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ഒരു നാൾ മരിക്കുകയില്ല അവസാന ദിവസം ഞാൻ അവനെ ഉയർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിത്യജീവൻ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉയർപ്പ് ഇതൊക്കെ ഇന്ന് ഒരു അന്യം നിന്ന് പോകുന്ന കാര്യങ്ങളായിട്ടാണ് ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഇടയിൽ എങ്കിലും തോന്നുന്നത് കാരണവന്മാരെ പോലും സംസാരിച്ചു വരുമ്പോഴേ അതിൽ വീണ് പോകുന്നൊരു കാഴ്ചയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആത്മാവിൻ്റെ സ്ഥിതിയും പാപത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ചിന്തിക്കണമെങ്കിൽ നിത്യജീവനിൽ ഞാൻ എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നൊന്ന് ആദ്യം കാണുക ഈ നോമ്പ് കാലത്ത് ഞാൻ നിത്യമായ ജീവൻ കണ്ടെത്തിയ വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ വിശുദ്ധരുടെ കൂട്ട സഹപൗരനാണെന്ന് പറയുവാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബോധ്യം എനിക്കുണ്ടോ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് സ്വർഗത്തെ കാണുന്നത് നിത്യജീവനെ കാണുന്നത് ദൈവത്തോടൊപ്പമായിരിക്കേണ്ടവനല്ലേ ഞാൻ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നതിന് അങ്ങനെയാണല്ലോ എഫ് എസ് ലേഖനം ഒന്ന് അഞ്ചിൽ പറയുന്നുണ്ട് തൻ്റെ മുമ്പാകെ സ്നേഹത്തിൽ പരിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരുമായിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മൾ അപ്പം നമ്മൾ ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം നിത്യതയിലുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അവസാനമുണ്ടോ അതുമില്ല ഈശോ പറഞ്ഞില്ലേ പുനരുദ്ധാനവും ജീവനും ഞാനാകുന്നു എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുകയും ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ഒരു നാളും മരിക്കുകയില്ല അവസാന ദിവസം അവിടെ ഒരു നാളും മരിക്കുകയില്ല അപ്പം മരണമില്ലായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് നിത്യത അപ്പം അതിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ ഒന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം നമ്മുടെ ആത്മാവിൻ്റെ അവസ്ഥയെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ആത്മാവിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പരിശോധിക്കാം നമ്മുടെ ഹൃദയം ഒന്ന് നമുക്ക് കർത്താവിന് മുമ്പ് തുറന്നു കൊടുക്കാം പണ്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ദാവീദിന് സംഭവിച്ചത് ദാവീദ് ഊറിയായുടെ ഭാര്യയുമായി സഹിച്ചു അവൾ ഗർഭിണിയായി യുദ്ധസ്ഥലത്തായിരുന്ന ഊറിയായെ വിളിപ്പിച്ച് അവനെ മൂന്ന് ദിവസം അവനെ പ്രലോഭിപ്പിച്ച് വീട്ടിൽ പോയി കിടക്കാൻ പക്ഷെ അവൻ
അതിനേക്കാളും ഒരു മനിക്കേൻ സിദ്ധ സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാക്കളിൽ ഒരാളായി അവരുടെ കൂടെ നടന്ന് അത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ വാഗ്മി വിഷയം അത് വിഷയാസക്തിയാൽ ജ്വലിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യൻ എൻ്റെ പേര് അഗസ്റ്റിൻ എന്നാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സെയിൻ്റ് അഗസ്റ്റിൻ്റെ മാനസാന്തരത്തിന് മുമ്പുള്ള സംഭവമാണ് കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആലോചിച്ച പെണ്ണ് പോലും അവനാൽ ഗർഭിണിയായ ഒരവസ്ഥ ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ് എന്നാൽ ആ മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തെ സ്പർശിച്ചു മറ്റൊന്നുമല്ല ബൈബിളിലെ ഒരു വാക്യം റോമാലേഖനത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാം അധ്യായം പതിനൊന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം സുഖമില്ലാതിരുന്ന അവസരത്തിൽ ബൈബിൾ ഇങ്ങനെ തുറന്നു കിടന്ന് അവരത്ത് വായിക്കുമെന്നൊരു പ്രചോദനം ആ അതെടുത്ത് വായിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആ വചന അമ്മ വർഷങ്ങളും ഉപദേശിച്ചിട്ടും അവൻ്റെ ഹൃദയത്തെ സ്പർശിച്ചില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോഴ് ഇത് ആ ഹൃദയത്തെ സ്പർശിച്ചു ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് കാലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണം രാത്രി കഴിയാറായി പകൽ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു ആകയാൽ അന്ധകാരത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ പരിത്യജിച്ച് പ്രകാശത്തിൻ്റെ ആയുധങ്ങൾ ധരിക്കുവിൻ സുഖലോലുപതയിലോ മദ്യലഹരിയിലോ അവിഹിത വേഴ്ചയിലോ കലഹങ്ങളിലോ അസൂയയിലോ വ്യാപരിക്കരുത് പ്രത്യുത കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ ധരിക്കുവിൻ ദുർമോഹങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കത്തക്ക വണ്ണം ശരീരത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കാതിരിക്കുവിൻ ഇങ്ങനെ ഒറ്റ വാക്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ചെന്നു അദ്ദേഹത്തെ അത് വിശുദ്ധ അഗസ്റ്റിനാസാക്കി മാൽപ്പാനാക്കി അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരിയായി ഇന്നും വേദപാരംഗതരിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു വ്യക്തിയാക്കി ഉയർത്തി പ്രിയമുള്ളവരെ ഹൃദയം ഈ നോയമ്പ് കാലത്ത് തുറന്നു കൊടുത്താൽ നമ്മളിലെ സാധ്യതകൾ തൊണ്ണൂറ് ഇരട്ടിയായി വർദ്ധിക്കും നമ്മളിലെ പല പല കഴിവുകളും വർദ്ധിക്കും ആധ്യാത്മികമായ രഹസ്യങ്ങളുടെ പൊരുളറിയാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ കർത്താവിന് മുമ്പിൽ കൊടുക്കാം ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്നേഹമുള്ള ഈശോയെ അങ്ങ് തൃക്കരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും സമർപ്പിക്കുന്നു ഈ നോയമ്പ് കാലം ആത്മാവിൽ ജീവൻ പ്രാപിക്കുവാനും സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയുന്നവരാകുവാനും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഔന്നത്യം തിരിച്ചറിയുന്നവരാകുവാനും അങ്ങയുടെ മഹത്വത്തിൻ്റെ സമ്പന്നതയിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുടെ ആധ്യാത്മിക മനുഷ്യൻ്റെ ശക്തി തിരിച്ചറിയുവാനും വിശ്വാസം വഴി ക്രിസ്തു ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് വരുവാനും ഇടയാകുമാർ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും വചനത്താലും പ്രാർത്ഥനയാലും തപസിനാലും പ്രാച്യത്വത്താലും ദാനധർമ്മങ്ങളാലും അനുഗ്രഹിക്കണമേന്ന് അങ്ങോട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേ